अपना खुद का कंप्यूटर कैसे तैयार करें इस सीरीज का ये पार्ट टू वीडियो है इस पार्ट वन में ने बात करी थी मदरबोर्ड के बारे में कितने प्रकार के होते हैं कौन सा मदरबोर्ड अपने को लेना चाहिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है आप जाकर देख सकते हैं इस वीडियो में अपन बात करने वाले प्रोसेसर के बारे में सी के बारे में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसके टाइप आई थ्री आई फाइव आई सेवन आई नाइन इसमें कोर क्या होते हैं जैसे ड्यूल कोर ओक्टा कोर उन सब के बारे में बात करेंगे ताकि आपको पूरा बेसिक नॉलेज हो जाएगा और आप जब कंप्यूटर वगैरह लेने जाओगे तो आपको इतनी परेशानी नहीं आएगी करेक्ट प्रोसेसर चूज करने में मैं ओम दाखड़ और आप देख रहे ओम टेक टिप्स जैसे अपन बोलते ना उस रोजों में तो बहुत दिमाग है और और ये पप्पूड़ आप पढ़ो ये पप्पूड़ा में तो दिमाग ही कौन ही बिल्कुल ऐसा बोलते ना मतलब इंसान में दिमाग होता है तो अच्छे डिसीजन ले पाता है उसको क्या करना है क्या नहीं वैसे ही कंप्यूटर में भी होता है मतलब कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है जो सी होता है वो कंप्यूटर का दिमाग होता है वो डिसीजन लेता है कि उसे क्या करना है पर कंप्यूटर अपने आप कभी डिसीजन नहीं ले पाता उसको कमांड की जरूरत पड़ती है जैसे कि एक मूवी रखी है और आप चाहते हो कि मैं उसको प्ले करूँ आप माउस से टुचुक टुचुक दो बार क्लिक करेंगे और प्रोसेसर होगा वो ही उस मूवी को प्ले करेगा वो सोचेगा कि इस कमांड मिली है तो वो डिसीजन लेगा कि इसको प्ले करना है वैसे ही उस मूवी पे राइट क्लिक करोगे तो आप डिलीट करोगे तो प्रोसेसर ही बताएगा अपने कंप्यूटर को कि ये डिलीट करना चाह रहा है तो वो प्रोसेसर डिसीजन लेगा कि ये करना है प्रोसेसर एक चीप होती है जो इस तरह की आपको स्क्रीन पे दिख रही है इस तरह की एक चिप होती है और कुछ नहीं होता प्रोसेसर हालांकि प्रोसेसर के बारे में डीप में जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल गए कि हाइपर थ्रेडिंग टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी ऐसे ऐसे अलग अलग बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं तो इनके बारे में सेपरेटली मैं वीडियो बनाऊँगा बाद में ये अभी अपनी सीरीज चल रही है इसमें बेसिक चीज़ें अपन पहले जान लेते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए अपन फिर बाद में वीडियो बनाते रहेंगे एक एक करके आप इसको सब्सक्राइब करके बेलाइकन बट दबा के रखो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जैसे जैसे मैं इसके वीडियो आगे बनाऊंगा तो इसमें अपन बेसिक बात करते हैं तो सबसे पहले आप कोर के बारे में बात करते हैं कोर के बारे में हमने सुना होगा ड्यूल कोर है ओक्टा कोर प्रोसेसर है क्वाड कोर प्रोसेसर है तो ये कोर क्या होते हैं कोर को समझना बहुत आसान है बहुत ही सिंपल है एक कोर मतलब एक इंसान मान लो ठीक है मान लो आपके सिस्टम आपका जो प्रोसेसर है उसमें ड्यूल कोर है मतलब दो कोर है मतलब दो इंसान है तो मान लो कंप्यूटर में कोई एक पर्टिकुलर टास्क कर रहे हैं एक ही काम कर रहे हैं तो आपका कंप्यूटर में मान लो एक कोर भी है तो उस टास्क को वो आराम से कर लेगा लेकिन आपके कंप्यूटर में चार टास्क एक साथ चल रही मान लो आप यूजल स्टूडियो चला रहे हैं स्काई पे कॉलिंग चल रही है आपकी उधर कुछ फोटोशॉप पे कुछ बना रहे हैं ऐसा कुछ मान लो अलग अलग चार टास्क कर रहे हैं कंप्यूटर में तो वहाँ पे एक कोर काम नहीं कर पाएगा या दो काम दो कोर अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे मान लो कि दो कोर हैं आपके पास और आप चार टास्क कर रहे हैं तो मतलब एक कोर दो काम कर रहा है तो दो कोर मिलकर चार काम कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सिस्टम आपका स्लो रहेगा क्योंकि एक ही कोर मतलब एक इंसान है वो दो काम कर रहा है वहीं पर अगर आपके पास चार टास्क को करने के लिए अगर चार इंसान आ जाए मतलब चार कोर है आपके पास आपके प्रोसेसर में चार कोर है तो चार काम को सभी एक कोर एक काम करेगा मतलब आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा बहुत फास्ट हो जाएगा तो सिंपल सी बात है जितने कोर ज़्यादा होंगे उतनी मल्टीटास्किंग आपके कंप्यूटर में हो सकती है अगर आप एक दो ही टास्क करते हैं एक दो ही चीज़ें आप ओपन करते हैं मान लो मूवी देख रहे हैं या फिर ब्राउजिंग कर रहे हैं तो आपके पास ड्यूल कोर भी दो कोर भी हैं तो भी सफिशियंट है लेकिन आप मल्टी टास्किंग करते बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ करते तो आपको ज़्यादा कोर लगेंगे तो ही आप जल्दी काम कर पाएंगे नहीं तो आपका सिस्टम हैंग होता रहेगा तो कोर का आप बहुत सिंपल आप समझ गए होंगे जितने ज़्यादा कोर उतनी अच्छी परफॉर्मेंस अपने को मिलना है दूसरा आपने सुना होगा क्लॉक रेट मतलब इसमें क्लॉक रेट या क्लॉक स्पीड बोल सकते हैं तो ये 2.6, 3.2 ऐसे अलग अलग होती है हर प्रोसेसर की तो इसको भी समझना बहुत आसान है सिंपल आप समझ लो इसको कि जिसकी क्लॉक रेट ज़्यादा होगी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी इस क्लॉक रेट को आप टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से बढ़ा सकते हैं इसको अपन सेपरेट वीडियो में समझेंगे तो अभी आप ये समझ लो क्लॉक रेट जिस प्रोसेस की ज़्यादा होगी वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा पर ये हर केस में सही नहीं होगा मान लो आपके पास 2.6 पॉइंट सिक्स की गार्ड का कोई प्रोसेसर है और एक प्रोसेसर है थ्री पॉइंट टू तो यहाँ पे 3.2 पॉइंट टू मतलब ये अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहिए क्योंकि इसकी क्लॉक रेट अच्छी है क्लॉक स्पीड ज़्यादा अच्छी है पर कभी कभी और चीज़ें भी मैटर करते हैं ना कोर किस में कितने हैं केस मेमोरी कितनी है तो कभी कभी मान लो क्लॉक रेट किसी की ज़्यादा है और किसी की कम है तो भी जिसकी क्लॉक रेट कम है वो परफॉर्मेंस अच्छी दे सकता है ज़्यादा क्लॉक रेट वाले से भी 
केस मेमोरी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ हर प्रोसेसर के पास अपनी केस मेमोरी होती है कोई टास्क प्रोसेसर जल्दी जल्दी बार बार उस टास्क को कर रहा है तो वो डेटा मान लो रैम से या हार्ड डिस्क से उठा के लाएगा तो क्या होगा टाइम ज्यादा लगेगा तो कुछ तो प्रोसेसर क्या करता है अपने पास एक छोटी सी रैम होती है बहुत छोटी रैम भी चार एम बी छः एम बी आठ एम बी दस एम बी ऐसे होती है तो उसी में डेटा स्टोर करके रखता है थोड़ा बहुत ताकि जो प्रोसेस बार बार करता हो तो उसके लिए हार्ड डिस्क या रैम के पास नहीं जाएगा वो अपने यहीं से डेटा उठा लेगा तो परफॉर्मेंस फास्ट बनी रहती है वो होती है केस मेमोरी जितनी केस मेमोरी ज्यादा होगी अब वो ज़्यादा डेटा स्टोर कर पाएगा तो उतनी परफॉर्मेंस ज़्यादा दे पाएगा वो और हाँ इंटेल और एम दोनों के ही प्रोसेसर ज़्यादा चलते हैं कंप्यूटर में और इंटेल के प्रोसेसर ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि थोड़े महंगे तो आते हैं पर उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है तो इंटेल की बात करें तो i3, i5, i7, i9 प्रोसेसर आपने सुना होगा ये क्या है और उसके बीच में भी जनरेशन और होती है जैसे कि सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन फोर्थ फिफ्थ ऐसे सेवन एट नाइन और भी तो टेन जनरेशन भी आ गई है सिंपल चीज़ है जितनी जनरेशन ज़्यादा होगी उतने अच्छे परफॉर्मेंस मिलना है और उतना ही अपना कॉस्टली भी होगा प्रोसेसर तो i5 i3 से बेटर है i7 i5 और i3 से बेटर है और आई नाइन आई सेवन आई फाइव आई थ्री से बेटर है ये तो क्योंकि जितना हायर लेवल पे जाएंगे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी अब इनमें क्या डिफरेंस है तो इसमें डिफरेंस ऐसा होता है जैसे आई थ्री में दो कोर होते हैं आई फाइव में चार कोर होते हैं आई सेवन में आठ तक होते हैं और उधर आई नाइन जो आ गया उसमें होते हैं दस और अट्ठारह कोर तक भी होते हैं तो जैसे जैसे ऐसे आई थ्री आई फाइव आई सेवन ये बढ़ते जाते हैं उसमें कोर बढ़ते जाते हैं तो परफॉर्मेंस अपने को अच्छी मिलेगी लेकिन कभी कभी क्या होता है अपने को जरूरत नहीं होती इन कोर की जैसे मान लो आप नॉर्मली मूवी देखते हो इसका पे बातें करते हो एडिटिंग करते हो छोटी मोटी एक्सल वर्ड तो आपको आई थ्री थर्ड जनरेशन में ही काम हो जाएगा आपका वो सस्ता ही पड़ जाएगा अगर आप डेवलपर हो डॉट नेट के मान लो एस एस्कुल सर्वर चलाते हैं विजुअल स्टूडियो चलाते हैं या फिर एंड्रॉयड स्टूडियो वगैरह चलाते हैं और आप फोटोशॉप वगैरह चलाते हैं तो भी अगर ये एक साथ सारे काम नहीं करते हो ना एक एक करके करते हो तो आप आई थ्री एट जनरेशन भी बहुत होता है अगर आप बारह जी तक रैम लगा देंगे तो आपको ज़्यादा आई सेवन आई नाइन तक अभी जाने की जरूरत नहीं है जब तक तो कि आप अपने बहुत हाई लेवल की काम ना करो या तो बड़े बड़े गेम खेलोगे आप तो आपको हाई लेवल पर जाने की जरूरत है बाकी आपको आई थ्री जनरेशन के नीचे ही काफ़ी हद तक आपका काम हो जाता है पर यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा आपको अगर आप लैपटॉप के लिए ले रहे हैं तो आपको अलग कन्फ्यूगेशन मिलेगा डेस्कटॉप के लिए ले रहे तो अलग मिलेगा जैसे इसमें चार कोर होते हैं आई फाइव में मैंने बताया डेस्कटॉप के लिए जाएंगे तो आपको चार कोर मिलेंगे लेकिन लैपटॉप के लिए आपको दो ही कोर मिलेंगे तभी आपने बहुत सी बार सोचा होगा ना कि मेरे पास लैपटॉप आई फाइव है डेस्कटॉप में भी आई फाइव मेरे पास प्रोसेसर है लेकिन मेरा ये प्रोसेसर सेम होने के बावजूद भी मेरा डेस्कटॉप में तो बहुत अच्छा चलता है लेकिन लैपटॉप में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं रीजन एक ही होता है कि हार्डवेयर इतना अच्छा नहीं होता है तो लैपटॉप का कंपेयर करें पर डेस्कटॉप से तो और इसमें अगर दो ही कोर दे रहा है तो कहाँ से परफॉर्मेंस अच्छी बनेगी उसमें चार कोर दिए उसने i3, i5, i7, i9 इनके बारे में तो मैं डिटेल में और वीडियो बनाऊंगा तो वेरी सिंपल है अगर आप प्रोसेसर लेने जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है तो उसमें कोर कितने आ रहे हैं इसकी क्लॉक स्पीड क्या है उसमें टर्बो बूस्ट अवेलेबल है या नहीं और कौन सी जनरेशन का है और i3 तक आपका सफिशेंट होगा था आई और आई फाइव लेना था आई फाइव बाकी ज़्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं जब तक कि आप बहुत ज़्यादा हैवी टास्क नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे अपना प्रोसेसर का बेसिक कंप्लीट हो जाता है अगर आप कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कोई सुझाव हो तो भी आप कमेंट करके बता दो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो थैंक यू एंड बाय